మగధ సామ్రాజ్యం విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం చరిత్రకారులను ప్రజలను ఇంకా రాజకీయవేత్తలను ఊరిస్తూ తన వంతు రహస్యాలు ఛేదించమని మనకి సవాలు విసురుతున్న మగధ సామ్రాజ్యం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం రెండి ప్రాచీన భారతదేశంలో బాగా పేరు పొందిన రాజ్యాల్లో అతి ముఖ్యమైన మహాజనపద రాజ్యాల్లో ఒకటి ఈ మగధ సామ్రాజ్యం నేటి బీహార్ ప్రాంతంలో ఉన్న దక్షిణ ప్రాంతం మొదలుకొని పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ లాంటి భూభాగాల్లో ఒకప్పుడు విస్తరించుకుపోయిన ఈ మహా సామ్రాజ్యం గురించిన చర్చ ప్రపంచం మొత్తం మీద బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది ది ఎన్సైక్లోపీడియా స్టడీ ఫర్ ఏషియన్ కింగ్డమ్ వరుసలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంటుంది ఈ మగధ సామ్రాజ్యం భారతదేశ ప్రాచీన రాజ్యాలైన గుప్త రాజ్యం ఇంకా మౌర్య రాజ్యం గురించిన ఆనవాళ్లు మొట్టమొదటిసారిగా లభించింది ఈ ప్రాంతంలోనే అక్కడి పట్నా జహనాబాద్ నలంద ఔరంగాబాద్ నవాడ గయా లాంటి ప్రాంతాల్లో దొరికిన చారిత్రక అవశేషాల ద్వారా ఈ ప్రాచీన రాజ్యాలు ఇక్కడ పురుడు పోసుకున్నాయని ఇక్కడి కల్చర్ ఇంకా ట్రెడిషన్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్న పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా చాలామంది పరిశోధనాకారులు ఒక అంచనాకు రాగలిగారు అధర్వణ వేధంలో నిక్షిప్తమై ఉన్న కొంత సమాచారం మేరకు ఈ రాజ్యాన్ని గురించిన విశ్లేషణ మనకి లభ్యమైంది వేదాల్లో కూడా రాజ్య ప్రస్తావన రావటం అనేది ఈ రాజ్యాలకున్న ప్రాముఖ్యతను గురించి మనకి చెప్పకనే చెప్తోంది సామ్రాజ్యవాదన ధోరణి గురించి ఎన్నో పుంఖానుపుంఖాల రచయితలు ఇంకా కవిత శ్రేష్ఠులు రాయగలిగారు అంటే దానికి కారణం ఈ మగధ సామ్రాజ్యం గణిత శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రం జీవశాస్త్రం కామశాస్త్రం భౌగోళిక శాస్త్రం అంతర్ముఖ శాస్త్ర నియమావళి సాముద్రిక శాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం సంహిత శాస్త్రం ఆయుర్వేద శాస్త్రం కోడికా శాస్త్రం సమ్మోహన శక్తి శాస్త్రం వశీకరణ శాస్త్రం లాంటి ఎన్నో రకాల శాస్త్రాలు రచించిన వారిని పుట్టించిన ఘనత మగధ సామ్రాజ్యానికి ఉంది మిగతా ప్రపంచం అప్పట్లో జంతువులతో పాటు జీవనం సాగించి దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటే ఇక్కడి నుండి అక్కడికి వెళ్ళిన మేధావులు ఎందరో వారిని మార్చి మనుషుల చివరికి నాగరిక సమాజానికి దగ్గరగా ఉండేటట్లు తీర్చిదిద్దారు ఈ మహా సామ్రాజ్యం వల్ల ఈ రోజున ఎన్నో దేశాలు మనుగడ సాగించగలుగుతున్నాయి కర్ష పాన అని చెప్పుకునే మారక విలువ అంటే మానిటరీ ఎక్స్చేంజ్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచం మొత్తం మీద డబ్బును మార్చుకుని సరుకుల నిర్వహణ చేసిన అతి కొద్ది మేధా సంపత్తి గల రాజ్యంగా ఈ మగధ సామ్రాజ్యం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది అప్పటి వరకు బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి వల్లే ఎన్నో రకాల వ్యాపార లావాదేవీలు జరగడంతో ఇదేదో వింతగా చూడ్డానికి జనం తండోపతండాలుగా ఓడలు కట్టుకుని మరీ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేవారంటే అప్పట్లో మన వారి ప్రభంజనం ఎలా ఉండేదో మీరే ఊహించుకోండి జైనులు ఇంకా బౌద్ధులు కొలిచే ముఖ్యమైన గురువుల్లో ఇద్దరు ఇక్కడే జన్మించారు వారే భీం బీసర మరియు అజాత శత్రు తర్వాతి కాలంలో వారిని కేనిక ఇంకా సునిక అనే పేర్లతో పిలవటం ఇంకా వారికి విపరీతమైన రాజ్యకాంక్ష ఉండడం తద్వారా చాలా రకాల మారణ హోమానికి తెగబడ్డం చివరికి అహింస మార్గాన్ని ఎంచుకుని జైనం ఇంకా బౌద్ధ మతాన్ని వారు ప్రఖ్యాతికి వచ్చేలా చేయడం లాంటి క్రియాకర్మలకి పూనుకోవడం లాంటివి చేయడంతో ఈ ప్రాంతానికే కాక వారి వారి రాజ్యాలకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు లభించాయి ఇలాంటి మహనీయుల్ని కన్న నేల మగధ సామ్రాజ్యం హర్యానక శిశునాగ నంద మౌర్య గుప్త గోహుక లాంటి ఎన్నో రాజవంశ క్రమాలకు బీజం పడింది ఈ మగధ సామ్రాజ్యంలోనే కనుక బయట ప్రపంచం వారు ఇప్పటికీ ప్రదేశాన్ని ది వోంబ్ ఆఫ్ డైనస్టీస్ అని అనడం జరుగుతూ ఉంది ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇవే కాక పిండారీలు కుంతల మాహిష్మతి ఘరోనల్క కాలకేయ లాంటి ఎన్నో రకాల రాజ్యాల మీదుగా తమ కార్యకలాపాలని సాగిస్తూ అప్పట్లోనే ఎన్నో రకాల వ్యాపార వర్తక లావాదేవీలను సాగించిన ఘనత ఈ మగధ సామ్రాజ్యానికి ఉండడం అనేది ఒక గమనించదగ్గ విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు శత్రు సంహారానికి వాడే కత్తుల రథం అదేంటో అనుకోకండి బాహుబలి సినిమాలో రాణవాడాడు ఈ రథాన్ని అలాంటివి ఇక్కడ మనం కొన్ని అవశేషాల రూపంలో చూడొచ్చు అప్పటికే మన యుద్ధ ప్రావీణ్య నైపుణ్యం ఇంత అభివృద్ధి చెందిందా అన్న విషయాన్ని గమనించిన పెద్దలు చాలా రకాల హిస్టారికల్ జర్నల్స్ గురించి కూడా ప్రస్తావించి 
వాటిలో మగధ సామ్రాజ్యం పేరు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కొంతైన మనకు ఆ అఖండ రాజ్యం గురించిన సమాచారం లభిస్తోంది ఇంకా చాలా లోతైన పరిశోధనలు చేస్తే ఇంకా అబ్బురపరిచే విషయాలను మన ముందు ఆవిష్కరించుకోవడానికి ఉవ్విళ్ళోరుతోంది ఈ అఖండ సామ్రాజ్యం అలా భారతీయ రాజకీయ మరియు రాజ్య వంశ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెక్కు చెదరని మైలురాయిగా తన స్థానాన్ని పక్కా చేసుకున్న మగధ సామ్రాజ్యం భారతీయ చరిత్రలో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ఎన్నో విశేషాలను ఇతర విశ్లేషణల ద్వారా వివరంగా తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి